Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Terengam. Okey, mana? Pagi dia ada lah, itu lu lo. Fifty nine. Korai beri leh, dia ada perangger lah. Kalau tu mungkin Mumbai ke orang baru balik ada korang cillo. Okay, nak kita dengar dah itu. Kita malah tu nak kau dah nari kita nak topik clerical ability umai benda benda tu anta clerical sesi clearance clerical itu Clerical assistants, nalgan na stalanggal itu, amuk awasi orang la, cila kairinggal la, ana, awer ability kita ni tu la, cila question sana, tu bepo, amuda itulah competitive exam sini, awasi orang la, topik ni ana, apa tu orang na, a topik la, sumber, korang cie, tu orang tu so, orang tu so orang kat tu kat mana tu question sana, amuk orang dah dekat. Kita ni ada pernah, nama itu macam answer di tu la, di tu la question sana, ni kita tu parah ini tu, pada korang cie words, tu amuk tu orang dah dekat. Korang cie words, cila wakil orang ni tu. Adine, eh dengan lori particular asyik, macam ini nari dulu. Lori pertiga idea, dari sana dulu, adine arrange ya, kerami kerja kita, ini lori dulu. Alanggil, eh dapat ya, eh dengan lori baru semua bawa dengan dari sana dulu. Eh dengan lori pertiga idea. Kecil sound dua orang lo, sound dua orang. Kira kira ni lah. Maikon ana, udah maikon ana. Baki lori baru je, kekan sound dulu per. Indonesia Cela, orang baca tu dana tu, orang baca tu dana tu. Awards, word ni leh, aksi orang lu biologi. Tapi mungkin kacch, 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 beri baca tu dana tu. Nari kem, awa aku biologi, undak kan, patenna baca tu, patenna atau baca tu, anggane nari kem. Pin dictionary ni order leh, tu dictionary ni orang tu beriya order leh, nama lu kacch words ni arrange ya, arri di lu kacch jenis nari kem. Anggane pula di di lu kacch jenis, ni ur pertiga baca tu beri. Adik tu tar di mana ciri noga, kalau rikyalan tu mana barang itu ni nama kerja, kalau rikyalu mai benda betul ni cak clearan sah. Adik tu, adik ni di di lu matchi itu noki, adik ni kalau tiada sengal doa, adik ni tu clearan. Adik ni tu kan, waktu makan main di itu la, ur ur dana, nama kita kalau rikyal ability, nama kita arjuni rikyal tu kerja. Apa teram cila kerja ni kalau kurus itu, la ur topik kan, kalau rikyal ability yang orang ini tu, adik ni kalau kosih ni nota kalau kahilan doa. Nortum kostinam kah ilun dah? Nortum. Nortum. Inilah lekai. Nya usah tamat raya. Ada perbincangan mana lolo. Inilah orang yang tinjau. Nana anu bishos ikut nade. Okay, tamla ini ada. Orang orang kostin. Orang example boleh. Nada nanda nengal kostin lagi. At. Nama kita nengal nortin nortin kostin selain nortin dah kat. Nama lepas ni nanda. Eh, tak kah ridi lolo kostin sana ini nade. Bayar anu lada. Ina undir ada type. Matra me. Nama lepas nanda kostin lagi ulpati itu lolo. Apa typing ni? Kita anu orang, orang particular idea kita itu tadi ni di dalam words ni arrange juga, anu lada orang pertengahan di dalam pertengahan asyam lebih kita kari di dalam wakil orang arrange ini na orang topik anda. Pindah rendah mana topik itu which word cannot be formed using some letters. Ada tadi ni kita word ni lah. Aksi orang lu biologi undakam baca atau wakil undakam baca na wakil. Ada rendah mana? Anggana rendah mohon di dalam lada kari ni lah. Anu lama lama kita dengar. Ayla adi tanya orang kari ni nunggal ke example orang tanya ni district, village, state, block. Enam nahlu words sana tuh. Enam tuh ini tarai ini parai ini di dalam nahlu options sana kita tanda tuh. 
അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇവയെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തേക്കണം അല്ലേ ഒരെണ്ണം കറക്റ്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ തെറ്റായിരിക്കണം അതാണ് അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താലാ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നോക്കണം അതിനെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക നമുക്ക് സാധാരണ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു എന്താ പറയാ സ്പെഷ്യൽ ഏരിയ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് വില്ലേജ് സ്റ്റേറ്റ് ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഏറ്റവും ചെറുതിൽ നിന്നൊന്ന് വലു വലുതിലേക്ക് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വില്ലേജ് ആദ്യം വരും അല്ലെ വില്ലേജിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണോ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ലെവൽ ഏതായിരിക്കും വില്ലേജ് തലം കഴിഞ്ഞ് ബ്ലോക്ക് തലം ബ്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ആ വേർഡ്സിന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ വില്ലേജ് ആണ് വില്ലേജ് രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കണേ അപ്പൊ ടു ആണ് ആദ്യം വരണ്ടത് അല്ലെ ടു അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റോമൽ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് നമ്മളുടെ സംഖ്യകളായിട്ട് കൊടുത്തേക്കണത് അപ്പൊ രണ്ടാദ്യം വരണം വില്ലേജ് ആണ് ആദ്യം എഴുതിയത് അടുത്തത് നാലാമത്തെയാണ് ബ്ലോക്ക് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ വാക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ വാക്കാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പൊ രണ്ട് നാല് ഒന്ന് മൂന്ന് ആ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഏതാ തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടുമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കാട്ടാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോട്ടി എന്നാണ് ആ നോട്ടിൽ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്ക മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്കാണ് ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തിയേക്കണേ എന്ന് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് വേറെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീക്ക് ഇയർ ഡേ മന്ത് അതായത് ആഴ്ച വർഷം ദിവസം മാസം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് നോക്കാം ഡേ ആദ്യം വരും പിന്നെ എന്ത് വരും വീക്ക് വരും പിന്നെ മന്ത് വരും ഇയർ വരും അല്ലെ ഡേ ആദ്യം വീക്ക് മന്ത് ഇയർ അപ്പൊ ഡേ വരുമ്പോ മൂന്നാമത്തെയാണ് ആദ്യം വന്നേക്കണേ പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ മൂന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്താ ഇല്ല അപ്പൊ മൂന്നിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇനി ഫർദർ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇനി മറ്റേ രീതിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും വലുതിൽ നിന്ന് ചാർത്താഴോട്ട് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പൊ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് അതിനേറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം ഉള്ളത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇയർ ആണ് അപ്പൊ ഇയർ ആദ്യം എടുക്കുന്നു ഇയർ എത്രാമത്തെയാ വന്നേക്കണത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആണ് ഇയർ പിന്നെയോ പിന്നെ ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ വരേണ്ടത് മന്ത് ആണ് മന്ത് നാലാമത്തെ ആണ് അപ്പൊ ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീക്ക് വീക്ക് ഒന്നാമത്തെ വീക്ക് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ആണ് ഡേ അപ്പൊ രണ്ട് നാല് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അല്ലെ രണ്ട് നാല് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതായത് നാലാമത്തെ ചോയ്സിലുള്ളത് അതൊരു എക്സാമ്പിൾസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വാക്ക് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും എന്താ പറയാ നമ്മൾ താഴെ പറയുന്ന കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറ്റാത്ത വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിന് രണ്ട് ഉദാഹരണം ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണത് ഒന്ന് സൂപ്പർവിഷൻ സ
നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സംഖ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇഫ് ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഓഫ് സീക്വൻസ് ഹൗ മെനി സെവൻസ് ആർ ദർ ഇൻ വിച്ച് കംസ് ഫൈവ് ബിഫോർ സെവൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സെവൻ നോ ത്രീ ആ അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ അല്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ സംഖ്യകൾ സംഖ്യകൾ ഇതാ ഞാൻ ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് എഴുതിയെടുക്ക ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ടു സെവൻ ടു ഫോർ സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തില് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ എഴുതാം കേട്ടാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയിൽ ഏഴിന് മുൻപ് അഞ്ചു വരികയും ഏഴിന് മുമ്പിൽ അഞ്ചു വന്ന എന്നാൽ ഏഴിന് ശേഷം മൂന്ന് വരാത്തതുമായ എത്ര ഏഴുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഏഴിന് ശേഷം മൂന്ന് കാണാൻ പാടില്ല ഏഴിന് ശേഷം മൂന്ന് വരാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഏഴിന് മുമ്പ് അഞ്ചു വരാം ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര സംഖ്യകൾ എത്ര ഏഴുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളോട് ഇതിന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളത് വേണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏഴിന് മുമ്പ് അഞ്ചു വരുന്ന സംഖ്യ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കിയേ അതെ ഇവിടെ ഏഴിന് മുമ്പ് അഞ്ചു വരെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിൽ എന്തുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതുവരെ ഇനി അടുത്തത് ഏഴിന് മുമ്പ് അഞ്ച് ഇത് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് പിന്നിൽ മൂന്ന് വരുന്നുണ്ടോ വരുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഏഴ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു ഏഴുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏഴിന്റെ മുമ്പിൽ അഞ്ചുണ്ട് പക്ഷെ ദർ ഇസ് നോ ത്രീ ആഫ്റ്റർ സെവൻ സെവനിന് ശേഷം ത്രീ ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടെയും എടുക്കാം അപ്പൊ എത്ര ഏഴുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നത് രണ്ട് ഏഴുകളാണ് വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടാ രണ്ട് ഏഴ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ക്ലിയറി ക്ലിയർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഏത് രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് അടുത്തത് വട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ഗിവൺ വേർഡ്സ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പൊതു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചേ പൊതുവായ പ്രത്യേകത അതായത് കുറച്ച് വേർഡുകൾ എന്നുണ്ട് മധുരം വെളുപ്പ് പശു പാൽ സ്വീറ്റ് വൈറ്റ് കൗ മിൽക്ക് എന്നീ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്നുണ്ട് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമൺ സ്വഭാവം ഉണ്ടോ അതിന് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ വായിക്കാം ആൻസർ എന്താ പറയാ സോറി അതാണ് നമുക്ക് ആൻസറിൽ വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇതാണ് വാക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ പാൽക്കട്ടി തൈര് വെണ്ണ പാൽക്കട്ടി ഇവയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പൊതുവായ സ്വഭാവം ഉണ്ടോ എന്നാണ് തൈര് അതായത് കേട് ചീസ് ബട്ടർ അതാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശങ്ങളെ കേട് ചീസ് ബട്ടർ പാൽക്കട്ടി വെണ്ണ തൈര് എന്തെങ്കിലും ഈ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പെടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതായാലും പെടുത്തു നിങ്ങൾ ഇതിനെ പാൽക്കട്ടി വെണ്ണ തൈര് ആണോ വൈറ്റ് ആണോ കൗ ആണോ മിൽക്ക് ആണോ തെറ്റിക്കുന്ന രീതി കണ്ടാ വൈറ്റിൽ പെടുത്തു ആ മിൽക്കിലാ പെടുത്തത് മിൽക്കിലാണ് ഇതെല്ലാം വരാ കാരണം ഇതൊക്കെ മിൽക്കിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്ട്സുകളാണ് മിൽക്കിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്ടുകളാണ് അല്ലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് പാൽക്കട്ടി വെണ്ണ തൈരൊക്കെ അത് വൈറ്റിലല്ല പെടുത്ത ശരിക്കും വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ മിൽക്ക് മാത്രമേ അതിനകത്ത് പെടുള്ളൂ പാൽക്കട്ടിക്ക് വെണ്ണ എന്താ പറയാ ബട്ടർ എന്നൊക്കെ കുറച്ച് കളർ ചെറി ചെറുതായിട്ട് മാറും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കി ആൻസർ ചെയ്തോ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലത്തെ തന്നെയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതില് പൊതുവായ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ജൂൺ ജനുവരി ജൂൺ ജൂലൈ എന്നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തിൽ പെടും വേനൽ മഴ മാസം മാർച്ച് ഇതിലേതിലാണ് പെടുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വേർഡ്സ് ഇതിലാണ് പെടുത്ത വേനലിൽ പെടുത്തോ മഴയിൽ പെടുത്തോ മാർച്ചില് മാസം ഇതിലാണ് പെടുത്ത മന്താണ് മന്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ വരെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റണല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട
ചില വാക്കുകൾ അവിടെ അനിമൽ എക്സാമിനർ ആൻഡ് നാഷണൽ അനിമേഷനിൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലു മാറൊന്നും ഇല്ലാതെ അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിലെ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ വേർഡ് കോഡഡ് കോഡഡ് ഫോം ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കിന്റെ കോഡ് രൂപം അത് കോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങളുടെ നേരെ കാണുന്ന ചില എന്താ പറയാ സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ആ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ചില സംഖ്യകൾ അതാതിന്റെ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എ ക്ക് മൂന്ന് ബി രണ്ടായിട്ടും എസ് ആറ് പിന്നെ ഒന്ന് സോറി ഐ ഒമ്പതായിട്ട് എം നാലായിട്ടും എൻ ഏഴ് ഡി ഒന്ന് ഒ അഞ്ച് എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്ന പൂജ്യം അത് ആൻഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യും തന്നിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതാത് അക്ഷരങ്ങൾ കോഡ് ചെയ്യാം ഐക്ക് ഏത് അക്ഷരം കൊടുത്തേക്കണെ സോറി ഏത് സംഖ്യ കൊടുത്തേക്കണ ഐക്ക് ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടായി ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് നയൻ കൊടുക്കണം ഇന്ത്യ അല്ലെ എന്നിന് സെവൻ ആണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി കെ ഡി കെ വൺ ആണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ കെ ത്രീ ആണ് കോഡ് ചെയ്തത് സോ നയൻ സെവൻ വൺ നയൻ ത്രീ ഇസ് ദ ആൻസർ അല്ലെ നയൻ സെവൻ വൺ നയൻ ത്രീ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഉത്തരം വന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ സെവൻ വൺ നയൻ ത്രീ നയൻ ത്രീ നയൻ സെവൻ വൺ നയൻ സെവൻ ത്രീ നയൻ വൺ നയൻ ത്രീ സെവൻ നയൻ വൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൻസർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ നയൻ സെവൻ വൺ നയൻ ത്രീ എന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ കയ്യിലല്ലേ കുറച്ച് സംഖ്യകൾക്ക് പകരം ചില സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറിന് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിന് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന് സംഖ്യ തന്നിരിക്കുന്നു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിന് പൂജ്യം എട്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അയ്യോ ഒന്നുമില്ല അവിടെ ആ ആൻസർ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഇരുപത്തേഴ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് അമ്പത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് അമ്പത്താറ് എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക ഏത് രീതിയിലാണ് അതിന് ആ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ആക്കിയേക്കണേ എന്ന് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമുക്കത് പറ്റും എന്തായാലും നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടോ എല്ലാം അങ്ങനെ നോക്കണം നാല് ആറുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാ പാറ്റേണും ഒരുപോലെ കിട്ടണം കേട്ടോ ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് എല്ലാത്തിലും ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റത്തെ സംഖ്യ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ ആൻസർ അവിടെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ല നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും ആറും ആറും നമ്മള് ആദ്യത്തെ മാത്രം അവിടുത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും അല്ലെ പക്ഷെ രണ്ടാമത്തേലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നാലും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം പൂജ്യം കിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അത് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റുകൾ എല്ലാം കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല കിട്ടിയേക്കണത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ ആറ് ഡബിൾ ആർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയാമോ ഈ രണ്ട് ആറ് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഗുണിക്കാം പിന്നെ ഈ രണ്ട് ആറ് കൂടി നമുക്ക് കൂട്ടാം എന്നിട്ട് അവ കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കാം അല്ലെ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്താറാണ് അല്ലെ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാ മുപ്പത്താറ് ആ 
ഇനി ആറും ആറും കൂട്ടിയാലോ രണ്ടാറും ഗുണിച്ചു രണ്ടാറും കൂട്ടി രണ്ടാറ് ഗുണിച്ചാലോ കൂട്ടുമ്പോ എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പൊ തമ്മിൽ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മുപ്പത്താറിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാലോ ഇരുപത്തിനാല് നമുക്ക് രണ്ടിന്റേത് നോക്കുമ്പോഴാണ് കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നേ അടുത്ത പാറ്റേൺ തന്നത് രണ്ട് നാല് രണ്ടുകളാണ് തന്നെ അപ്പൊ രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ട് ഗുണിച്ചാലും രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ടേ പ്ലസ് രണ്ട് കൂട്ടിയാലും അവ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുള്ളൂ സീറോ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ആൻസറിന്റെ ക്ലൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം കാരണം രണ്ട് നാലെണ്ണം തന്നിരുന്നു പക്ഷെ സീറോ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ തന്നെ അത് കൂട്ടിയാലോ കുറച്ചാലോ ഒന്നും നമുക്ക് ആ സീറോയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് കിട്ടും അല്ലെ ഗുണിച്ചാല് നാല് കിട്ടും മൈനസ് വീണ്ടും രണ്ടും രണ്ട് കൂട്ടിയാലും നാല് കിട്ടും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സീറോ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നോക്കിയേ എട്ട് 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 എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരാന്ന് എന്ത് വരും അപ്പോ ഇവിടെ കൂട്ടണം ഇവിടെ ഗുണിക്കണം അതായത് രണ്ടെട്ടുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം രണ്ടെട്ടുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടണം അവ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാല് മൈനസ് എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് ശരിയായ നോക്ക് ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരോ നെറ്റ് കട്ടായിട്ട് അത് ആ പറയാം പറയാം അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയാണ് ആറ് 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 ഇത് എന്തായാലും ഇവ തമ്മില് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രം ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് വീണ്ടും ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഈ നാല് സംഖ്യ കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും പക്ഷെ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് നാല് രണ്ടുകളാണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൂജ്യം കിട്ടില്ല ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ പൂജ്യമാണ് പൂജ്യം നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ രീതിക്ക് ചിന്തിക്കണം ഈ രണ്ട് രണ്ടും അടുത്ത രണ്ട് രണ്ടും കൂടി എന്താ പറയാ സീറോ ആയിരിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലാണ് ഈ രണ്ട് രണ്ടും കൂട്ടിയാലും നാലാണ് അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് ഗുണിച്ചാലും നാല് രണ്ട് നാല് കൂട്ടിയാലും നാല് ഇനി ഈ നാലിനെ നമുക്ക് എന്താക്കണം രണ്ടിനും ഉത്തരം കിട്ടിയ നാലാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഉത്തരം വേണ്ടത് അത് അപൂജ്യമാണ് അപ്പൊ നാലിൽ നാല് കുറച്ചാലല്ലേ പൂജ്യം കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് നാല് പക്ഷെ നമുക്ക് ആൻസർ വേണ്ടത് സീറോ ആണ് അവർക്ക് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആ പാറ്റേണിൽ സീറോ ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കണ ആൻസർ അപ്പൊ നാലിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് പൂജ്യം കിട്ടുക അപ്പൊ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഫോളോ ചെയ്യാം ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മൈനസ് ആറ് പ്ലസ് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്താറ് ആറ് പ്ലസ് ആറ് കൂട്ടുമ്പോ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും മുപ്പത്താറിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാണ് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ആണോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എട്ട് 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 അതിന്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ചോദിച്ച ആൾക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അതെ ഹൗ മെനി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ ബിറ്റ്വീൻ Uh, 10,841 and 10,871. ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി വൺ പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിനും പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിനും ഇടയിൽ ആകെ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകളുണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പതാണോ മുപ്പത്തിരണ്ടാണോ മുപ്പത്തൊന്നാണോ ഇരുപത്തൊമ്പതാണോ പിന്നെ പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് എഴുപത്തൊന്നിനും പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാപ്പതിനും ഇടയിൽ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ ആഹാ അപ്പൊ എല്ലാ ആൻസറും വന്നു കേട്ടാ ഇരുപത്തൊമ്പത് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിരണ്ടും പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിരണ്ട് പറഞ്ഞാ നാവോ മുപ്പത്തിരണ്ട് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ ചെയ്തത് മുപ്പത്തൊമ്പത് അല്ല ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പതും ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് എന്താ ആൻസർ ചെയ്തത് എങ്ങനെ ചെയ്തു
between them boys between them boys how many answer numbers are there between whom between How many natural numbers are there between and okay. Between. Yeah, we have to do it. Okay. Between and Okay. 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 Between and get a deal. I am between a look this. But the Nairithi and Nutin up the Between a la get the Padanite Between our thirty eleven. From from and two one. Mm. Okay. This is the thing in ever then over there. Number mine is the Maditan in the Sangila Mille. Between our Sangila. Padanayatin, <laughs> 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 R and it no tear with the interdealer on the tender. It air nile, it no tear with the nile at the interdealer on the tender. It been a question mark on top. Munujimupatar. Six question mark in the other Sangi and Dudian and Barnegra. Six question mark. Sidia. Question mark is Angia and the Vigan Angel, Namal is in the Dailola Baki and the Patrian Munoka and the Angel and the Chitin the Angel. Allow me to go to the Jodium. Are there some soon, Danny? Hello? Pilla, no, Kitty, I know nobody. I don't know what the other Angel. Ambatinale, 
ആ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി ഇത് ഏഴ് ഏഴ് ഇന്റെട്ട് അമ്പത്താറ് അമ്പത്താറ് ഇന്റു നാല് ഇരുന്നൂറ്റി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഴ് ഇന്റു എട്ട് അമ്പത്താറാണ് വരാ ഏഴ് എട്ട് അമ്പത്താറ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആശ്രയനെ കൊണ്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ നൂറ്റി മുപ്പത്താറിനെ അമ്പത്താറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അമ്പത്താറ് എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും കൃത്യമായിട്ട് സിക്സ് ടൈംസ് അല്ലെ ആറ് പ്രാവശ്യം പോവില്ല ആറ് ആറ് മുപ്പത്താറ് ബാലൻസ് മുപ്പത് ഓക്കെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആറ് പ്രാവശ്യമാണ് പോവുക മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് അടുത്തത് ഇതാണ് എ എഫ് കെ പി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ കയ്യിലെ എ എഫ് കെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇസഡ് യു പി കെ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ രണ്ട് കുത്തിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തരാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ അക്കോഡിങ്ങിലും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലും സോറി ഇത് ഇവിടെ കുത്തിട്ടിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വന്നിരിക്കുക ബി ജി എൽ ക്യു എ എഫ് കെ പി എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് യു പി ക്യു ഏതാണ് പി വൈ ഒ ജെ എന്ന് വന്നിട്ട് വൈ ടി ഒ ജെ എന്ന് വന്നിട്ട് ഒ ടി വൈ ജെ എന്ന് തന്നിട്ട് ഒ ടി ജെ വൈ എന്ന് തന്നിട്ട് ഏതാ അത് കറക്റ്റ് വൈ ടി ഒ ജെ ശരിയാണോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ വൈ ടി ഒ ജെ എന്ന് കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ എ എഫ് കെ പി എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് യു പി കെക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് എ ക്ക് പകരം സെഡ് എഫിന് പകരം യു കെ ക്ക് പകരം പി പി ക്ക് പകരം കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കണേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബി ജി എൽ ക്യു എങ്ങനെ വരണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് മറ്റേ ഇന്ന് മറ്റേ കോഡിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാ എ ബി സി ഡിനെ എഴുതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ തരുമ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്ക എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ കെ എൽ എം ഇനി എന്നോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്തേൻ ഒ പി ക്യു ഇവിടെ എഴുതണം ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡ് കോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരുന്ന വാക്ക് ഏതായിരുന്നു ബി ജി എൽ ക്യു അല്ലെ ആ ബി ജി എൽ ക്യുവിന് അപ്പൊ ഏതാണ് വരിക ബി ജി എൽ ക്യു ബി ക്യു പകരം നമ്മൾ ഏതാ ഉപയോഗിക്കണ്ടേ ഇത് ബിയുടെ താഴെ വന്നേക്കണ അക്ഷര ഏതാ വൈ ആണ് വൈ എടുക്കുന്നു ജി ജി പകരമോ ജി ക്ക് പകരം ടി അല്ലേ ആ ടി ജീന്റെ അടിയിൽ വന്നേക്കണ അക്ഷരം ജീയുടെ മോളിലും അടിയിലും എവിടെയെങ്കിലും അതാ ഉപയോഗിക്കണേന് പകരമുള്ളത് എടുക്ക എല്ല് എല്ലിന് പകരം എല്ലിന്റെ താഴെ വെക്കുന്ന ഏതാ ക്യൂവിന് പകരമോ ക്യൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്തത് അറുപത്തെട്ട് അതേപോലെ തന്നെ സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ച് വരാറുണ്ട് അറുപത്തെട്ട് നൂറ്റി മുപ്പതായി ഇനി രണ്ട് കുത്ത് അടുത്തത് ഡാഷ് ആണ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണ് അവിടെ ഇല്ല സംഖ്യ എന്നിട്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഈ ഇവിടെ വരുന്ന സംഖ്യതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇവയൊന്നുമല്ല എന്നൊക്കെയാണ് ആൻസർ വന്നേക്കണേ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇവയൊന്നുമല്ല ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സംഖ്യ വെച്ച് ഗുണിച്ചു ഗുണിച്ചാണോ പോയേക്കണേ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതോ ഇരുന്നൂറ്റി സോറി എന്താണ് അറുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ സംഖ്യ അതായത് കുറച്ച് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഒക്കെ തന്നേക്കണെ എന്തെങ്കിലും ഗുണിച്ചതാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാന്ന് പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലേ അറുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ കൂടെ ഒരു നാല് കൂട്ടിയേക്കണതാണ് എന്ന് വെച്ചാ അറുപത്തിനാലിന് നമുക്കൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അത് നാലിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് ആണോ നാലിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് അറുപത്തിനാല് നാല് ഇന്റു നാല് പതിനാറ് പതിനാറ് ഇന്റു നാല് അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാല് അപ്പൊ നാലിന്റെ ക്യൂബിന്റെ കൂടെ ഒരു നാല് കൂട്ടിയേക്കണതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണ അറുപത്തെട്ട് അല്ലെ അറുപത്തെട്ട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ 
അപ്പൊ അതേപോലെ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണോ എങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത സംഖ്യ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയിലേ അത് അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബായ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് ഇരുപത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ചു കൂട്ടിയതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ചാണ് നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് കിട്ടുക അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ക്യൂബ് പ്ലസ് അഞ്ചാണ് ആണോ അല്ലെ അതെ അപ്പൊ അടുത്തത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡാഷ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ അറിയില്ല പക്ഷെ അത് കിടക്കട്ടെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അടുത്തത് നോക്കാൻ നോക്കാം മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഏതിന്റെ ക്യൂബ് ആണെന്നറിയാം ഏതിന്റെ ക്യൂബിന്റെ അടുത്താ കിടക്കണേ എന്നറിയോ മുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്ന് ഏഴിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് വന്നേക്കണേ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് ആണ് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോ ഏഴിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് സെവൻ ക്യൂബ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാപ്പത്തൊമ്പത് നാപ്പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ഏഴാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ കൂടെ ഒരു ഏഴ് കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് വന്നേക്കണെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മിസ് ആയേക്കണത് ഏതിന്റെ ക്യൂബും അതുപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സംഖ്യ മിസ് ആയേക്കണേ നാലിന്റെ ക്യൂബ് വന്നു അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് വന്നു ഏഴിന്റെ ക്യൂബ് വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതിന്റെ വരേണ്ടത് അതെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പ്ലസ് ആറാണ് അവിടെ വരേണ്ട സംഖ്യ അപ്പൊ എത്രയായിരുന്നു അത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആരോ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് പത്ത് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ സംഖ്യകളുടെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് തന്നേക്കണേ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരച്ചിട്ട് അവിടെ എട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ടിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഒരു രണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ടിന്റെ മുകളിൽ സംഖ്യയില്ല അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് എട്ടിന്റെ താഴെ പതിനേഴ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എട്ടിന്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വൺ തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സംഖ്യകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെയാണ് പോയത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ തന്നെ പോയി നോക്കാം ആ രീതിയിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് വലുതായി വലുതായി പോയേക്കാണ് സംഖ്യ എട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സംഭവം വന്നേക്കണേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ പതിനേഴിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നോക്ക അതായത് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സംഖ്യ പതിനേഴാണ് അപ്പൊ ആ പതിനേഴിലേക്ക് എത്താൻ ഈ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന സംഖ്യക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് ഇന്റെ കൂടെ എട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് രണ്ട് ഇന്റു എട്ട് പതിനാറ് പതിനാറിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴാവുമോ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് നോക്കിയേ അപ്പൊ അടുത്തത് ഏതാ ഇങ്ങനെ ഈ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് എങ്ങനെ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനേഴ് ഇന്റു എട്ട് പതിനേഴ് ഇന്റു എട്ട് പ്ലസ് വൺ ആ പ്ലസ് വൺ പതിനേഴ് ഇന്റു എട്ട് അതായത് ഇത് അടുക്ക കിടക്കുന്ന എട്ട് കൊണ്ട് ഇതിനെ മൊത്തത്തില് എന്താ പറയാണ് ഓരോ ഓരോ സംഖ്യ കുടിച്ചു കുടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലസ് വണ്ണും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് ഇന്റു എട്ട് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിട്ടും വൺ നോട്ട് നയൻ സിക്സ് കിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു വൺ കൂടി കിട്ടും വൺ നോട്ട് നയൻ സെവൻ കിട്ടിയോ മനസ്സിലായ വൺ നോട്ട് നയൻ സെവൻ ആണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് എട്ട് കുളിച്ചു പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുന്നു നടുക്ക് കിടക്കുന്ന സംഖ്യയുമായി ഓരോ സംഖ്യയും കുണിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഒന്ന് കൂട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ കറങ്ങി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ പോയേക്കണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഫിഗർ പോലെ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്താണ് സംഖ്യ എന്നാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് അയ്യോ മൂന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് ദൻ ഇവിടെ ഒമ്പത്
അതുപോലെ ഇവിടെ അടുത്തത് രണ്ട് ആ അതെ ഇവിടെ ഒരു എട്ടാണ് കേട്ടോ എട്ട് മൂന്നാണെന്നൊന്നും നോക്കരുത് ഇപ്പൊ എഴുതിയിരുന്നപ്പോ ഒരു തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് തിരുത്തിയതിനെ ഇവിടെ എട്ടാണ് ഇവിടെ അറുപത്തിനാല് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത കോളത്തില് എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് നോക്കിയിട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും ബന്ധം തോന്നുന്നുണ്ടോ പിന്നെ നടുക്ക ഏഴു എണ്ണം ഏഴൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം എങ്ങനെ കിട്ടും അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് മൈനസ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്കിവിടെ ഏഴ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് കുറയണം അല്ലെ ഏഴ് ഏഴ് ഫോക്കസ് ഏഴാണ് സെന്ററിൽ വന്ന സംഖ്യകളെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ട ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറില് അപ്പൊ സെന്ററിൽ വന്ന സംഖ്യയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെന്റർ ഫിഗറുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകൾക്ക് അപ്പൊ ഒമ്പതും എൺപത്തൊന്ന് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒമ്പത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് തന്നേക്കണത് അഞ്ചും മൂന്നും ഉണ്ട് കാരണം ഏഴിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഏഴ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഏഴ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചും മൂന്നും വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഏഴ് കിട്ടാൻ നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ കിട്ടിയ രണ്ട് ആൻസറുകൾ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തു ആദ്യം ഒമ്പതിനെ എൺപത്തൊന്ന് കൊണ്ട് എൺപത്തൊന്നിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആ കിട്ടിയ ആൻസറും അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടി അവ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് നടുക്കത്ത സംഖ്യ ഏഴ് കിട്ടി കിട്ടിയോ അവിടെ അടുത്ത പാറ്റേണും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഉപയോഗിച്ചേക്കണെ നോക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അറുപത്തിനാലിനെ നമ്മൾ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും എട്ട് അല്ലെ അറുപത്തിനാലിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എട്ട് കിട്ടി ഇനി ആറ് രണ്ട് ഈ ആറും രണ്ടും ഈ ആറും ഈ രണ്ടും കേട്ടാ ആറ് ചെയ്ത് രണ്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാല് കിട്ടും അവ തമ്മിൽ കുറച്ചു അവ തമ്മിൽ കുറച്ച് എത്ര കിട്ടി നാല് അതാണ് ദേ സെന്ററിൽ നാല് വന്നേക്കണേ അല്ലെ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ വരും മനസ്സിലായോ ഇവിടെ നാലുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചുണ്ട് ഇവിടെ ഏഴുണ്ട് ഇവിടെ നാപ്പത്തൊമ്പത് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേ നാപ്പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഏഴ് കിട്ടും ആണാ ആണ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ ഒന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇനി അത് കിട്ടിയ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ആറ് സിക്സ് നമ്മൾ കുറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റ ഇതിപ്പോ കൊച്ചുങ്ങൾ ചോദിക്കണ മട്ടായി പോയല്ലോ മാത്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഒക്കെ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം പോലെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചില പേപ്പറിലൊക്കെ പൊതുവായിട്ട് ഇരുപത് തന്നെയാ പറഞ്ഞെ ചിലപ്പോ കൂടും മാത്രമായിട്ട് പത്തുണ്ട് അല്ലെ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു സംഭവം ഇടയ്ക്ക് കേറുണ്ട് ക്ലരിക്കൽ എബിലിറ്റിയുടെ കൂടി കേറും വേഗം ചെയ്തോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി രണ്ടേ നാല് പത്തേ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡാഷ് ആണ് പിന്നെ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ഡാഷിൽ എന്ത് വരും നോക്കാം രണ്ട് രണ്ടിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിയാലും ഊണിച്ചാലും ഒക്കെ നാല് തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ ആ രീതിയാണോ അടുത്തതിൽ പോയേക്കണേന്ന് നോക്കാ പത്താണ് കിട്ടിയേക്കണ അടുത്തതില് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ടായി മുപ്പത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ഡാഷ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടായി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയി അങ്ങനെ വരും ആദ്യത്തെ രണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് തന്നെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ടേ ഇൻഡു ഒന്ന് രണ്ടാണ് അല്ലെ രണ്ടേ ഇൻഡു ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ നാലാകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ടും കൂടി കൂട്ടണ്ടേ അപ്പൊ നാലായി രണ്ടേ ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ നാല് കിട്ടി ഇനി അത് പത്താവണമെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം പത്താവണമെങ്കിൽ 
ആദ്യ ആ കിട്ടിയേക്കണം നാലിനെ കൊണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അത് ആ രീതി ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം നാല് ഇൻഡു രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് അതെ നാല് ഇൻഡു രണ്ട് എത്ര ആയിട്ട് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പത്ത് ഓക്കെ വീണ്ടും അടുത്തത് പത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പത്ത് ഇൻഡു രണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഏതാ വരണ്ടേ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇന്റു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇന്റു നാല് പ്ലസ് രണ്ട് വേണ്ടേ അതും വേണ്ടേ പ്ലസ് നാല് വേണ്ടേ അല്ല പ്ലസ് രണ്ട് വേണ്ടേ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇന്റു നാല് പ്ലസ് രണ്ട് എത്ര ഇട്ടു നോക്ക ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തതൊരു ബോക്സ് ആണ് ഒരു ഫയർ സ്ക്വയറിൽ നമുക്ക് തന്നേക്കണ സംഖ്യ ആദ്യത്തെ കോളത്തില് മുപ്പത്തെട്ട് പിന്നെ മുപ്പത് പിന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എട്ട് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പിന്നെ പതിനേഴ് അടുത്തത് അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ട് ആണ് പാറ്റേൺ തന്നിരിക്കുന്നത് നടുക്കത്തെ സംഖ്യ വിട്ടു പോയിരിക്കാം പന്ത്രണ്ടാണോ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാണോ കൃത്യം ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് കാത്തോരുണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് നോക്കാ നിങ്ങള് ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള തരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഹൊറിസോണ്ടലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പാറ്റേൺ എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ ഇവ തമ്മിൽ ഒന്നും നോക്കണം ഇപ്പൊ അതെ മുപ്പത്തെട്ട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ മുപ്പത് നടുക്കിടക്കുന്നത് മുപ്പത് അറ്റത്തെ അറ്റത്ത് മുപ്പത് ഇരുപ മുപ്പത്തെട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ മുപ്പത്തെട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് അറുപത്തൊന്നല്ലേ പക്ഷെ അറുപത്തൊന്നിന് പകരം ഇവിടെ നടുക്കിടക്കുന്ന സംഖ്യ അതിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന സംഖ്യ മുപ്പതാണ് അതെങ്ങനെ വന്ന് നോക്കിയേ ഈ അറുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് ആ ഒന്നങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് അതിനൊന്ന് പകുതിയാക്കിയാലോ നമുക്ക് അപ്പൊ ബൈ ടു ചെയ്താൽ അത് മുപ്പതായല്ലേ ആ ലാസ്റ്റ് എന്താ സംഖ്യകളിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കിയ ആ രീതി തന്നെയാണോ ഫോളോ ചെയ്യണെന്ന് അഞ്ചും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ അഞ്ചും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് ഏഴിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ ആറിന്റെ പകുതി മൂന്ന് അപ്പൊ ആ രീതി തന്നെയാണല്ലോ ഇവിടെയും വന്നേക്കണേ അല്ലേ അതായത് അറ്റത്തടക്കുന്ന രണ്ട് സംഖ്യയും കൂട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്ന് കുറച്ചു എന്നിട്ട് അതിനെ പകുതിയാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ടും ഏഴ് സോറി എട്ടും പതിനേഴും കൂടി കൂട്ടണം അല്ലെ എട്ടും പതിനേഴും കൂട്ടിയാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പകുതി അതാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് ചോദിക്കാൻ ഇതുപോലെ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് മറ്റേ ഡിക്ഷണറിയുടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കേട്ടാ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം ഡിക്ഷണറിയുടേത് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എന്തെങ്കിലും ഹോംവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ചോദിച്ചില്ല ഫ്രണ്ടിൽ കാരണം ആളുകൾ ഹോളിയുടെ കോഡ് എന്താന്നാണ് ചോദിച്ചത് സൺഡേ 
അതുകൊണ്ട് <laughs> 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 അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് കാരണം മൂന്നിലും കോമൺ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് നോക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഹോളിഡേയുടെ കോഡും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതായത് ഹോളിഡേ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേലും മൂന്നാമത്തെ സെന്റൻസിലുമാണ് രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിലും മൂന്നാമത്തെ സെന്റൻസിലായതുകൊണ്ട് ഹോളിഡേന്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേലും മൂന്നാമത്തേലും വന്നേക്കുന്നത് ആർ വി ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പൊ അതില് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം സൺഡേടെ കോഡ് എന്താണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആവർത്തിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് ഐ പി എച്ച് ഐ അല്ലെ അപ്പൊ ടുഡേ എന്നുള്ള അതിന്റെ കോഡ് പി എച്ച് ഐ ആണ് അല്ലെ ഒന്നാമത്തേലും മൂന്നാമത്തേലും ആണ് ആവർത്തിച്ച് പി എച്ച് ഐ വരണേ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തേലും മൂന്നാമത്തേലും ആവർത്തിച്ച് ടുഡേ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതാണ് അതിന്റെ കോഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്നത് സൺഡേന്റെ കോഡ് അല്ലേ സൺഡേ അതെ അതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ഹോം വർക്ക് ഇനി ഉണ്ടായാ ബിലീഫ് ബിലീഫ് എന്നുള്ളത് എ എം കെ കെ ഡി ഐ എഴുതിയാലും സെൽഡം എങ്ങനെയാണ് ആ ആ എന്താണ് കിട്ടിയ ആൻസർ അതിനൊന്നുമില്ല ചെയ്യാൻ കൂടി പറയാൻ ഏതാണ് ഉള്ളൂ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം ഇതിന്റെ ബാക്കി കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം കാണാം അടുത്ത ഏത് ടോപ്പിക് അടുത്ത നമ്മള് കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് കേട്ടാ ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തി പിന്നെ ഒരു കോമൺ ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും കേട്ടാ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് Mm-hmm. <clears throat>